¿Puedo agregar una sin chicana? Obvio. Sí. La hinchada de San Lorenzo en la B. Fue lo más conmovedor que yo vi en el mundo del ascenso. Ni River, ni Central, ni Racing, ni Gimnasia, que era conmovedora. Sa yo estuve cuando San Lorenzo debuta en la B, cancha de ferro con Gimnasia. Nunca vi algo igual como San Lorenzo. Su gente, ciclón, ciclón, tan solo será un año, te vamos a seguir a donde quieras ir. Piel de gallina. Sí. Eh, la gente de San Lorenzo, creo, creo... Que, y creo que a la gente de San Lorenzo no se la valora tanto como deberían valorar. No, se la valora. No, vos sabés, vos sabés que. Pero, vos, hay no, 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 vos te vas a la cancha. Vos te vas a la cancha de San Lorenzo y decís, pucha, este es un. Es, es picante. Te vas a otras canchas, no voy a dar nombre, y no sentís eso. Pero después la gente y el marketing te va diciendo, no, la cancha de tal, la cancha, la cancha de San Lorenzo es un recinto importante. Hola amigos, no les voy a preguntar cómo están, el hincha de San Lorenzo como el orto, lamentablemente esto lo digo bastante seguido, hoy vamos a hablar de lo que nos dejó el partido de ayer, de lo que viene, del panorama político con casi confirmaciones y de San Lorenzo en la tabla, de analizar nuestra situación, de ver cómo estamos, hacia dónde vamos y de si tenemos menos que Platense. Es esa pregunta que no me dejó dormir. Si no te suscribiste, como siempre, te pido que te suscribas. Es gratis y ayuda a que podamos seguir laburando. Quiero empezar con el panorama político, porque está todo prácticamente definido. Es muy probable que tengamos cuatro listas, algo que celebro, porque en su momento se especulaba con cinco, con seis, con siete. Cuanto más sean, licúan votos y gana alguien con el 20, el 25, y me parece que termina teniendo una legitimidad a medias. Porque si ganas con el 30%, significa que 7 de cada 10 en realidad no te quieren. Lo ideal sería que ganen con el 50%, que quede una claridad de que el hincha dice, bueno, este es el nuevo camino. Me dirás, ¿hay nombres rutilantes que le rompen la cabeza a la gente? Por ahora no, pero también la verdad es que la campaña ni empezó. Están todos muy tranquilos, jugando con lo justo, pero bueno... Los nombres confirmados son Constantino, Culota, Moretti y Francis. Esos son los nombres. Después, ¿irá otra lista por el lado del oficialismo? ¿Una lista de Lamens? Porque la realidad es que se especuló hasta último momento con que si él se postulaba o no. Las listas cierran la semana que viene. Estamos ahí. Pero la realidad es que parece que los cuatro candidatos van a ser estos. Que no se va a mover de ahí. Y que a partir de ahora, naturalmente, todos van a ser invitados. Ninguno dirá, no me dan micrófono. En las elecciones pasadas vinieron todos, salvo uno. Todos fueron invitados. Es obvio que venir acá es salir de la zona de confort. Y saben que se les van a hacer preguntas algo incómodas. Que pueden no ser incómodas. Eso depende de la respuesta. Pero sí, no va a ser un show de centros. Porque para eso me parece que hay demasiado. Se les va a dar el mismo lugar, el mismo espacio, la misma pregunta a todos. Acá vamos a ser en muy democráticos en ese punto. Dicho esto, pasamos a cómo queda San Lorenzo en la tabla. Nos caímos de la clasificación directa a Libertadores, dependemos de otros resultados y quedamos lejísimos de lo que es la clasificación para estar entre los mejores ocho. Algo que me duele porque sería la tercera vez consecutiva que en una Copa de la Liga San Lorenzo no está ni para cuartos de final y otra vez tenemos vacaciones demasiado temprano. Esto lo hablamos ayer. Mira, acá está la Copa de la Liga. Ahí está. Bueno, este es el otro grupo, no nos importa. Mira dónde queda San Lorenzo con un partido más que varios. Décimo, con la posibilidad de quedar 11 o 12 si Tigre golea. En la tabla general, mal. A 5 puntos de Central del Córdoba, pero que pueden ser más si gana Racing, si gana News, si gana Unión, si gana Sarmiento. Muy mal. O sea, no se nos puede permitirse otra vez quedar afuera de los primeros cuatro. Lo estoy mostrando bien, ¿no? Sí. Sigo. Pero lo que preocupa es esto. Pero esta es la realidad. Por eso le preguntaban a Insúa por la clasificación a las copas. Porque estamos viendo que San Lorenzo se cae a pedazos. San Lorenzo cae por primera vez de la tabla de, de la clasificación a los Libertadores. Y mirá cómo. Y encima, si gana Rosario Central nos va a pasar. Si gana Boca se nos va a poner un punto. Si gana Racing no va a empezar a soplar la nuca. Y lo más preocupante es que el único que no le gana a nadie es San Lorenzo. Porque ganó un partido de los últimos nueve. Y es más, si querés, un partido de los últimos once. Uno de los últimos once. Te estás cayendo a pedazos. Eso es lo que tenemos que entender. Mirá lo que es esto, viejo. Bárbaro, sí. 
en un principio no era una mala temporada estar quinto. El tema que lo que está pasando acá es que te estás cayendo de la tabla. Estás todas las fechas un poquito más abajo. Estabas tercero peleando con talleres. Quedaste cuarto, ahora quedaste quinto, podés quedar sexto. Y en dos o tres partidos. Porque mirá la diferencia con el último de la Sudamericana. Cuatro puntos. O sea, estás a cuatro puntos de caerte en la tabla. Si esto sigue así, vamos a terminar pidiendo, por favor, terminar décimo para jugar la Sudamericana. Es una pena. Es una pena. Sacamos seis puntos de los últimos 24. Mirá, con sacar tres puntos más. Tres, ¿eh? Estamos terceros. Con tres puntos más. O sea, es tan desastrosa la campaña que no llegamos ni a eso. Ni a eso. Vamos de nuevo a la tabla general, mirá. 9 partidos jugados, 9 puntos. Es el 33% de los puntos. Ahí tenés a los puntitos inteligentes. ¿De qué carajo te sirvieron? El punto inteligente te sirve cuando ganas después. El tema es que San Lorenzo no le gana a nadie. San Lorenzo no le gana a nadie. Hoy nos hicieron precio. Hoy fue 1 a 0 porque Batalla atajó. Porque ese de doble apellido era un gol insólito. Está muy complicado San Lorenzo en la tabla. Muy complicado para clasificar. Y muy complicado para la Copa. Mira lo que es esto, viejo. Estaba, ¿Sabes por qué me da Estabas acá. Estabas tercero. Porque aparte el cuarto va a repechaje. Y ponele que River gana la Copa de nuevo. Y pasás por ser quinto. Vas a repechaje. Y vamos de nuevo. Tenés a todo el mundo soplándote la nuca. Y todos están mejor que vos. Argentinos está mejor. Belgrano se está mejor. Rosario Central está mejor. Boca si te ponen los titulares está mejor. Estudiantes se está recuperando. Lanús cambió el entrenador. Racing va a cambiar el entrenador. Y siempre, generalmente, cuando eso pasa, empiezan a sumar. Y vos me decís... Eh, Musu, no tenemos tanto equipo. Dale, vení, te la tomo. Belgrano tiene mucho más que San Lorenzo. Trajo a Pacerini. ¿No será que tampoco hay alguien que piense ahí que pueda buscar un refuerzo? Porque Pacerini no lo tenía nadie. Ahora sí, si vas a buscar a Gastón Ramírez, ¿qué esperás? Godoy Cruz tiene tanto más que San Lorenzo. De verdad, los nombres te sorprenden. Platense tiene mucho más que San Lorenzo. Central Córdoba tiene mucho más que San Lorenzo. Sarmiento de Junín tiene mucho más que San Lorenzo, que tiene un punto más con un partido menos. Dale, viejo. Unión tiene mucho más. Colono Huracán tiene mucho más que San Lorenzo, que están mejor en su zona. Colono Huracán Vélez pelean por no irse a la B, mirá. Tiene más puntos. Es un desastre. La Copa de la Liga es un desastre. Si no aceptamos eso, listo. Hablemos de otra cosa. Charle... Bueno, referido al partido de ayer más tranquilo, quiero decir que igual sostengo lo que dije en la calentura, que es que veo al equipo jugando con el freno de mano puesto, con un sacrificio menor. Blandi ejerció una autocrítica, me gustó. Dijo, nosotros somos los que lo tenemos que levantar. Bancó al técnico, algo importante, porque es el capitán, por más de que no, no, no tiene la cinta habitualmente porque no juega. Y es importante que alguien así salga y respalde al entrenador, pero también hay que respaldarlo en la cancha. El próximo partido con Platense se tienen que matar por Insúa. Tienen que dejar hasta la última gota, y por nosotros, y por la camiseta, y por lo que le implica jugar en San Lorenzo. Pero si todos estamos viendo algo así... Por algo debe ser. No voy a analizar las declaraciones de Insúa en conferencia de prensa. ¿Qué quieren que diga el gallego? ¿Qué quieren que diga? Todas las conferencias de prensa son así de todos los entrenadores. Ninguno deja un título, ninguno dice nada importante. Ninguno ni siquiera dice toda la verdad. ¿Qué va a decir? No, somos un desastre. Sería un quilombo. Ahí hay miedo de una dualidad. ¿viste? La gente cuando se enoja con la declaración de un técnico... Sí, son eso las conferencias de prensa. Son al pedo. Pero claramente hay que barajar y dar de nuevo... Y a mí me quedó dando vuelta una pregunta en la cabeza de... Hubo nueve días. O sea, hubo nueve días para preparar el partido con Godoy Cruz. Y no vimos nada. No vimos una jugada asociada, una jugada preparada, juego colectivo. Ni siquiera vimos parejita a la defensa que funcionaba como un relojito. Obvio que ahí hay mucha responsabilidad de los vaciadores. Porque antes vos tenías a Gatoni, antes a Zapata... A James, que se lesionó y después lo, lo, lo entregaron. Y hoy te tenés que ir armando con lo que tenés. Entonces, hay una base que apunta principalmente a los dirigentes que son los que desarmaron este equipo. A ver, también digamos que hubo nueve días y no se vio algo mejor a lo que venimos viendo. 
Alonso sea, viene jugando mal todos los partidos, incluso el de Copa Argentina, que zafamos. ¿Y qué pasa? No podés vivir zafando. Llega un día que, pumba, golpe de realidad, perdiste. Y perdiste otra vez. Y no es tan común en el ciclo y suba perder dos partidos seguidos. Creo que pasó una vez sola el torneo anterior que llegábamos jugando la Copa, poniendo suplentes, cansados, con, con tiro de argentinos. Pero no es tan habitual. Hay que barajar de nuevo, concentrarse y hacer una autocrítica. No hay que enojarse con los hinchas, con los tuiteros, con los youtubers, con los periodistas, que la mayoría, los no ensobrados, vemos que San Lorenzo juega mal. Entonces, si hay una gran parte de gente que ve esto, por algo debe ser. Lo que más queremos, por lo menos en este espacio, es que San Lorenzo gane. Que San Lorenzo juegue mejor. Que San Lorenzo clasifique entre los mejores ocho. ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo. Hay tiempo. Pero hay que ganar.